ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നവറാസ് കിച്ചൺ മാജിക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിന്ന് ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ആ പ്ലീസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ കേക്ക് ഓർഡർ റെഗുലർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ടൈമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക നല്ല ഡാർക്ക് കളർ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ നല്ല ഡാർക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ബേക്കിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളുടെ പാനിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചു വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുക നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് കളർ കൊക്കോ പൗഡർ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ ഡാർക്കും ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് കളർ കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല അത് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേറൊരു ടിപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരിച്ച് വെക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അരിച്ച് വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ പൊടിക്കരുത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും മെഷർമെൻറ്റിൽ പൊടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ച് തന്നെ അളവെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള എഗ്ഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക തണുപ്പൊന്നും പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉള്ള എഗ്ഗ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് പോകണം എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വനില എസൻസ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഭയങ്കര ഫ്ലഫി ആയിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധാ നമ്മളൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലോർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നെന്നുള്ള സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ്
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോർ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയുടെ മിക്സും കൂടി നമ്മൾ മാറി മാറി ഒഴിച്ച് ഇപ്പോൾ കോഫിയുടെ മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറി ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്ലോർ മിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കും കോഫിയുടെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ മിക്സും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫ്ലോറിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ബീറ്റിങ് ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി അതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിന്തറ്റിക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയായി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും പുറത്ത് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പാനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച പാനിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പാനിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മളുടെ ഫ്ലോർ മിക്സ് വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് പൊന്തുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കേക്ക് പാനിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ആയി നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എയർ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കളയുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് പോട്ട് ചൂടാക്കണം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വെക്കാം മൂടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പോട്ടായാലും കറക്റ്റ് മൂടി കറക്റ്റ് മൂടിയിരിക്കുന്ന പോട്ടായാൽ മതി അതൊന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബേക്കിംഗ് പാൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കണം വേറൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ മൂടി വെക്കണം ഈ കേക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിടണം ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവിലിടുന്ന ഫ്ലെയിം ആ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇത് ബേക്ക് ആവാനുള്ള ടൈം അത് നമ്മളുടെ പാനിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിലായി കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാഷറും ആ മേലുള്ള വെയ്റ്റും നമ്മൾ അത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാൻ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം റെഡി ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒട്ടും ഫ്ലോപ്പ് ആവാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് ഓവനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ചില ഓവനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും അത് ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേക്കിനും എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു അടിപൊളി സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്സിനും അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കേക്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാനും ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുക ഐസിങ് ചെയ്യാനായാലും വെറുതെ കഴിക്കാനായാലും എപ്പോഴും ആ കേക്കിൻ്റെ